Wir haben hier ein Haus, was sozusagen auf den Kopf gestellt, hier angespült wurde unter dieser Autobahnbrücke. Und im Inneren des Hauses sieht man eine Videoinstallation auf zwei Wänden. Und inhaltlich nimmt die, nimmt die Arbeit Bezug auf den Klimawandel. Und uns interessiert hier besonders der Bezug einerseits zu dem umgebenden Ort, also hier mit einerseits die Autobahnbrücke, dann sieht man die Strommasten in der Ferne, rechts davon das Emscher Pumpwerk. Das sind alles sozusagen Zeichen der Industrialisierung, die ja letztendlich zum Klimawandel geführt hat. Und dadurch entsteht so eine interessante Beziehung, so ein Wechselspiel zwischen der Arbeit und dem Ort, wo der Zuschauer dann ganz unmittelbar mit eingebunden wird. Also für uns ist die Beziehung hier sehr interessant, dass wir erfahren haben, dass äh, über die Emscher Genossenschaft erfahren haben, dass die Gebiete hier ähm, ja, durch den Bergbau sehr untertunnelt sind und die Flüsse nicht mehr ihren normalen Weg fließen können, sondern teilweise bergauf fließen in manchen Bereichen und dadurch viel abgepumpt werden muss bei Hochwasser, weil es sonst zu schnell Überschwemmungen gibt. Und in der Lage mit der Autobahnbrücke, und das ist ja auch nach unten, äh, der, der Boden nach unten zieht, ergibt sich so eine komplexe Situation, wo das Haus eigentlich schon, also der Besitzer des Hauses, Opfer der Folgen der Industrialisierung ist, mitunter vielleicht auch Verursacher war, insofern er auch mit dazu beiträgt. Das ist ja immer die Frage, die man sich selber stellt, wie, wo ähm, trage ich dazu bei, wo kann ich was ändern? Oder wo bin ich ohnmächtig und muss es irgendwie ertragen oder meine Wege finden, damit klarzukommen? Und für uns ist das so eine Art, eine Art Sinnbild dafür, dass uns ja viele Perspektiven abhanden gekommen sind. Also wir wissen nicht mehr genau, wo ist der Horizont, an welchen Sicherheiten können wir uns orientieren. Die Schwimmerinnen, Synchronschwimmerinnen, die man ja normalerweise eher unter Wasser oder die Füße gerade mal über Wasser sieht, haben wir unter Wasser gefilmt und die sind für uns Sinnbild in ihrer Bewegungsabfolgen des äh, selbstvergessenen Tuns oder des Alltags, den wir jeder so, jeder führt ja seinen Alltag fort. Und während ihren Bewegungen fallen sie auf einmal so um und gegen die Wasseroberfläche quasi, fallen sie auf ihr Spiegelbild und verlieren eigentlich total die Kontrolle über das, was sie tun, was ihre Zielsetzung war, verlieren ihren Horizont. Ihren Überblick vielleicht auch so ein bisschen. Dann versuchen sie sich zwar immer wieder mal aufzurappeln, wieder eine schöne Bewegung zu machen und dann beschleunigt sich das Ganze auch, dass es dann wieder dieses Thema Vertigo sehr schnell im Kreis sich dreht, die Kamera um die Schwimmerin rum und die dann Kontrolle verlieren. <lacht> 